Ito ang mga ingredients natin gagamitin. All-purpose flour, Himalayan salt, shrimp cubes, butter, thyme, bacon, celery, fresh milk, patatas, white onion, o puto yung sibuyas, tubig, cooking cream, at syempre, ang ating prawn. Simulan natin sa pag-prepare ng ating ingredients. Yung ating patatas, talupan na natin. Pagkatalo, cut natin into cubes itong ating patatas. Ngayon, para hindi mangitim yung ating patatas, dahil una natin siyang nakat, babad natin siya sa tubig. Then, chop naman natin yung celery. Tanggalin lang natin yung pinaka dulo niya, yung malapit sa ugat. Usually, madumi pa tong part na to. Kaya linisin muna natin yung loob. Pagkalinis natin ng loob ng stalks ng ating celery, chop na natin. Tapos yung konting uh, leafy part nito ang ating celery, chop natin. Gagamitin natin siyang garnish dun sa ating gagawin na prawn chowder. Next, prepare naman natin yung ating white onion. Tanggalin lang natin both ends at tanggalin natin yung balat. Gumamit tayo dito ng white onion kasi mas matamis ang white onion kumpara dun sa red onion. Pag ginamit sa pinutong lutuin. Tapos i-chop lang natin itong white onion. After yung white onion, yung atin naman bacon. Medyo liit, liita natin yung cut nitong bacon kasi i-strips tong bacon kaya kakat natin siya na mas maliit. Tapos magluto na tayo. Maglagay lang tayo ng mantika dito sa ating pot. Tapos lutuin na natin yung prawn. Pag ito nagkulay orange na, ahanguin na natin. Pagkahango natin itong prawn dito sa pot, tatanggalin natin yung ulo. At ipipil natin yung kanyang katawan. Yung ulo nitong prawn, babalik natin mamaya. Dito sa ating prawn chowder. Para mas maging malasa itong ating prawn chowder. Then, lagyan naman natin yung bacon. Tuwi na natin yung ating bacon. Para huwag tumikit, lagyan na natin yung butter. Met lang natin itong butter natin. Tapos ilagay na natin yung ating white onion na na-chop kanina. Add na natin yung na-chop natin na celery. Then, lagay na natin yung ating all-purpose flour. After ng all-purpose flour, maglagay tayo ng 2 pinch lang naman na thyme. Then, i-mix lang natin. 
After ng time, ilagay na natin yung shrimp cubes. Para mas lasang-lasang shrimp o prawn yung ating prawn chowder. Then, add na natin yung water. After ng tubig, ilagay na natin yung ating cooking cream. Lagay natin lahat yung isang pouch nitong ating cooking cream. Ito sa ating pot. Ako, mas, ako, ako kasi mas gusto ko ubus, ubus yung isang pack nitong ating cooking cream. Then mix lang natin. After ng ating cooking cream, maglagay na tayo ng fresh milk. Kung walang fresh milk, pwede rin tayo maglagay ng evaporated milk. Tapos isisun natin ang Himalayan salt. Pwede rin tayong gumamit ng ordinary table salt o yung iodized salt. After that, ilagay na natin yung ating na cube na patatas o yung potato. Lulutuin natin ito hanggang sa lumambot yung patatas. Pag lumambot yung patatas, almost ready for serving na to Check natin. Sa pamamagitan ng tinidor, tingnan natin kung ano na yung status ng ating patatas. Pag malambot na siya, in 5 minutes, pwede na natin patayin yung, ating, yung heat ng ating stove. Pero base dito, malambot na yung ating patatas. Pero, Gagawin natin na mas creamy pa itong ating prawn. Then, add na natin yung ating shrimp na niluto natin kanina at binalatan. At kinat natin sa mas maliliit na size. Tapos, mix lang natin. Cover lang natin hanggang sa mag-thicken itong ating shrimp chowder. Total yung ating patatas naman is malambot na. After ilang pulo, medyo maano na. Isisa na natin ng freshly grounded black pepper. Tapos takpan na natin at patayin na natin yung ating stove. Tapos ready for serving na itong ating shrimp chowder. So bago natin iserve itong ating shrimp chowder, huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag po natin kalimutang i-click yung notification bell para updated tayo sa latest uploads. Ito na po yung ating ginawang prawn chowder. Garnish po natin siya ng leafy part ng ating celery na na-chop kanina. At mas masarap na kainin to kasama ng focaccia bread. I hope nag-enjoy po kayo sa ating ginawang prawn chowder at hanggang sa muli, happy cooking!